students next we are going to do the derivation of the velocity from the differential equation okay and the velocity is a velocity in shm sa formula kasa yena tacha derivation kasa yena ye lakshat gya velocity in shm velocity in simple harmonic motion आता वेलॉसिटी का फॉर्म्यूला एक्सेलरेशन या फॉर्म्यूल वरुण का एक्सेलरेशन का फॉर्म्यूला क्या आला होता बी नो दैट एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज A is equal to minus omega square into x. हाँ कहा है acceleration सा formula है. But acceleration A is equal to क्या है इसका rate of change of velocity इसका that is d phi by dt इसका acceleration is equal to d phi by dt. अतः यह acceleration in terms of dx में convert करना रहा है. अन्य कैसे convert करना रहा होगा? ये जैसा टी chain rule work करना रहा है derivative में मतलब. तो डी फी बाय डीटी चेन रूल इत इक्वेशन का डी फी बाय डीएक्स इंटू एन है डीएक्स बाय डीटी एक डीएक्स डीएक्स जारी कैंसल इत डी फी बाय डीटी रहता सो पुनः एक बैक्सेलेशन का फॉर्म्यूला है डी फी बाय डीटी एक्सेलेशन का फॉर्म्यूला डी फी बाय डीटी का कारण एक्सेलेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फिलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो ए इज इक्वल टू डी फी बाय डीटी आणि डी फी बाय डीटी च चेन रूल च्या साईन इक्वेशन काय येतं डी फी बाय डीएक्स इंटू डीएक्स बाय डीटी म्हणजे हे मी असं लिहू शकतो दॅट इज डी फी बाय डीएक्स ऍज इट इज इंटू डीएक्स बाय डीटी म्हणजे काय असतं फी असतं पुन्हा डीएक्स बाय डीटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम म्हणजे काय असतं फेलॉसिटी असतं ना सो ऍक्सेलेशनचा फॉर्म्युला येणार आहे फी डी फी बाय डीएक्स ते काय करणार आहे मी या ठिकाणी प्लेस करणार आहे So therefore acceleration क्या होना होगा? Therefore phi d phi by dx phi d phi by dx is equal to minus omega square into x होना रहे। अतः dx ही term जाए थी right hand side लगे तुम्हें। So therefore क्या होना रहे? Phi d phi is equal to क्या होना रहे? Minus omega square x dx होना रहे। Phi d phi is equal to minus omega square x dx होना रहे। आता काय करतो मी दोन्ही साइडचं इंटिग्रेशन घेतो इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स काय होणार इंटिग्रेशन ऑफ फी डी फी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स डी एक्स आता हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती पाहिजेत की इंटिग्रेशन ऑफ फी डी फी म्हणजे असतं फी स्क्वेअर बाय टू ओके इंटिग्रेशन ऑफ फी डी फी काय येतं फी स्क्वेअर बाय टू येतं मायनस ओमेगा स्क्वेअर हा कॉन्स्टंट आहे ओके आणि इंटिग्रेशन मध्ये काय राहणार मग एक्स डी एक्स राहणार आणि इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स येतं एक्स स्क्वेअर बाय टू आणि इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर एक रूल आहे काय तिथं कॉन्स्टंट हा लिहावाच लागतो तर प्लस सम कॉन्स्टंट दॅट इज सी सी हा काय असणार आहे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन असणार आहे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन बघा काय काय केलेलं आहे आपलं इक्वेशन आलं फी डी फी इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स डी एक्स दोन्ही साईडचं इंटिग्रेशन घेतलं तर इंटिग्रेशन ऑफ फी डी फी इज इक्वल टू काय येणार आहे इंटिग्रेशन ऑफ मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स डी एक्स फी डी फीचं इंटिग्रेशन येतं फी स्क्वेअर बाय टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज अ कॉन्स्टंट आणि एक्स डी एक्सचं इंटिग्रेशन येतं एक्स स्क्वेअर बाय टू सम प्लस सम कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आता हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन किती आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागणार आहे त्याची व्हॅल्यू तिथं फाइंड आउट करून प्लेस करावं लागणार आहे आता या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची बघा तर त्याच्यासाठी एस एच एम मधली आपण काय करूया एक्स्ट्रीम पोझिशन कन्सिडर करूया ओके इन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन पार्टिकल ज्यावेळी एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाणार आहे एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाणार लक्षात येते ना हे बघा या पद्धतीने सपोज ए बी या पाथवर 
एस एच एम असेल ओ ही त्याच्यामधली मेन पोझिशन असेल ही मेन पोझिशन ए आणि बी का आहेत एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे पार्टिकल ज्यावेळी मेन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाणार त्यावेळी त्याची डिस्प्लेसमेंट किती होणार आहे अँप्लिट्यूड एवढी येणार आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो थांबतो आणि परत पाठीमागे येतो म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला पार्टिकल रेस्टला असतो थांबलेला असतो म्हणजे त्याची व्हॅलॉसिटी काय असते झिरो असते म्हणजे ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कॅपिटल ए असणार आहे आणि व्हॅलॉसिटी इज इक्वल टू झिरो असणार आहे ओके तर या व्हॅल्यूज आपल्याला या वरच्या इक्वेशन मध्ये प्लेस करायचे त्याच्यामुळे काय होणार बघा देअर फोर फीच्या ठिकाणी काय येणार मग झिरो येणार आहे झिरो स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू म्हणजे झिरोज येणार आहे इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स च्या ठिकाणी काय ठेवणार आहे ए ठेवणार ए स्क्वेअर बाय टू प्लस कॉन्स्टंट ऍज इट इज म्हणजे फीच्या ठिकाणी झिरो ठेवलेला आहे आणि एक्स च्या ठिकाणी ए ठेवलेला आहे अँड देअर फोर हे मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय टू एल एच एस ला घेतलं तर प्लस होणार प्लस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय टू इज द कॉन्स्टंट येणार आहे आता ही आलेली कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जी आहे ती काय करायची आहे या इक्वेशन मध्ये प्लेस करायची आहे सपोज याला म्हणूया इक्वेशन वन प्लेसिंग व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट इन इक्वेशन वन ओके इक्वेशन वन मध्ये ठेवल्यानंतर काय होणार बघा फी स्क्वेअर बाय टू इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू होणार आहे ओके हे टू 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 सगळं कॅन्सल होईल आणि फी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार आहे प्लस सीटर मागवर लिहूया ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर होणार आहे सो फी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढूया ब्रॅकेट मध्ये राहणार आहे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घेऊया तर स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर आन्सर काय येणार बघा फी इज इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर सो दिस इज द फायनल फॉर्म्युला फॉर व्हॅलॉसिटी इन सिम्पल हार्मोनिक मोशन ओके हा फॉर्म्युला जो आहे तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स आहे लक्षात घ्या म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू माहिती असेल तर आपण त्या पोझिशनला त्याची व्हॅलॉसिटी आपण फाइंड आउट करू शकतो तर हा फॉर्म्युला जसा ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे तसा हा फॉर्म्युला देखील इम्पॉर्टंट आहे हे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करावे लागणार आहेत ठीक आहे तर व्हॅलॉसिटीचा फॉर्म्युला बघा प्लस मायनस म्हणजे व्हॅलॉसिटी प्लस पण असू शकते मायनस पण असू शकते प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर फीज इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर हा व्हॅलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे व्हॅलॉसिटी इन सिम्पल हार्मोनिक मोशन आता ही व्हॅलॉसिटी मॅक्सिमम कुठं असते मिनिमम कुठं असते आत्ताच मी सांगितलं एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यानंतर काय झालेलं असतं पार्टिकल जाऊन थांबतो त्याच्यामुळे एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हॅलॉसिटी काय होते झिरो होते आणि मिन पोझिशनला मग काय असणार मॅक्सिमम असणार ओके तर बघा सुरुवातीला ऍट मिन पोझिशन कॅल्क्युलेट करूया ऍट मिन पोझिशन ऍट मिन पोझिशन मेन पोझिशन ला एक्स इज इक्वल टू झिरो असत मेन पोझिशन पासून डिस्प्लेसमेंट आपण घेतोय लक्षात घ्या मेन पोझिशन ला पार्टिकल असतो त्यावेळी डिस्प्लेसमेंट झिरो घ्यायची एक्स्ट्रीम पोझिशन ला गेला की डिस्प्लेसमेंट अँप्लिट्यूड म्हणजे कॅपिटल एवढी घ्यायची लक्षात घ्या सो ऍट मेन पोझिशन एक्स इज इक्वल टू झिरो आणि एक्स जर झिरो घेतलं तर काय येणार बघा व्हॅलॉसिटी ऍट मेन पोझिशन म्हणजेच ज्यावेळी एक्स झिरो होणार ना त्यावेळी व्हॅलॉसिटी मॅक्सिमम होणार आहे मॅक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस झिरो स्क्वेअर होणार म्हणजेच ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर येणार म्हणजे व्हेलॉसिटी ऍट मेन पोझिशन येतं किंवा व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम येतं ओमेगा इंटू ए मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी इन सिम्पल हार्मोनिक मोशनचा फॉर्म्युला येतो ओमेगा इंटू ए आता ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन काय होते बघूया एक्स्ट्रीम पोझिशन 
एक्सट्रीम पोजिशनला एक्स ची वैल्यू किती घ्यायची असते म्हणून सांगितलं एक्स इज इक्वल टू एम्प्लिट्यूड दॅट इज कॅपिटल ए सो व्हेलॉसिटी ऍट एक्सट्रीम पोजिशन दॅट इज व्हेलॉसिटी मिनिमम येणार आहे आणि ते किती येणार बघा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरच्या ठिकाणी ए स्क्वेअरच येणार आहे म्हणजे किती येणार आहे झिरो येणार आहे ओके तर या पद्धतीने हा व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे ओके तर व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला मॅक्सिमम किती असते ओमेगा ए मिनिमम असते झिरो व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम कुठं असते मिन पोझिशनला आता व्हेलॉसिटी आणि एक्स यांच्यामधला ग्राफ थोडासा आपण कॅल्क्युलेट करून बघूया ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट तर हा ग्राफ कसा काढता येईल बघा ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट जे फी आणि एक्स मधला ग्राफ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे तर पुन्हा एकदा बघा आता इथं व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन काय लिहिलं आहे फी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर फी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर फी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर पुन्हा एकदा दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करतो सो देअर फोर फी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर पुन्हा एकदा ओमेगा स्क्वेअर नाही मल्टीप्लाय करतो ब्रॅकेटमध्ये सो फी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर होणार आहे आणि ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर ला काय करतो एल एच एस ला घेऊन जातो सो देअर फोर काय होणार बघा फी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर होणार आहे आता कम्प्लीट इक्वेशन ला काय करतो या ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर ने डिवाइड करतो सो देअर फोर काय होणार बघा इथं फी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर जर केलं तर ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल होणार आणि एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर राहणार आहे आणि राईट हँड साईडला वन राहणार ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर म्हणजे कम्प्लीट इक्वेशनला काय केलेलं आहे ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर न डिवाइड केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे फी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार आहे वन येणार आहे किंवा हे आपण असं लिहू शकतो फी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर इज इक्वल टू वन आता हे जे इक्वेशन आहे हे कुठल्या कर्वचं आहे कारण हे एका स्टँडर्ड कर्वचं इक्वेशन आहे लक्षात घ्या ओके आता असं सिमिलर इक्वेशन कुठला आहे माहिती का एक्स स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू वन ओके या इक्वेशनला हे इक्वेशन सिमिलर आहे लक्षात घ्या एक्स स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू वन आणि हे जे इक्वेशन आहे ते कुणाचं इक्वेशन आहे इलिप्सचं इक्वेशन आहे दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आणि त्याच्यामुळे फी आणि एक्स मधला ग्राफ जो आहे हा एक्स आणि वाय मधला ग्राफ आहे लक्षात घ्या ओके तर फी आणि एक्स मधला ग्राफ काय येणार आहे इट विल बी अ इलिप्स येणार आहे त्याच्यामुळे ग्राफ कसा येणार बघा फी आणि एक्स मधला सो व्हेलॉसिटी ऑन दी वाय एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस ओके द ग्राफ विल बी ए इलिप्स लाईक दिस आणि याच्यावर एक्स एक्सिस ची जी व्हॅल्यू येणार आहे बघा एक्स च्या खाली एक्स स्क्वेअर च्या खाली काय आहे ए स्क्वेअर आहे तर एक्स च्या ठिकाणी इकडे काय येणार आहे प्लस ए येणार आणि एक्स एक्सिस वर इकडे काय येणार आहे मायनस ए येणार ठीक आहे तसं व्हेलॉसिटी फी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा ए ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे ना तर व्हेलॉसिटी वर इथं काय येणार आहे प्लस ओमेगा ए आणि इथं काय येणार आहे दॅट इज मायनस ओमेगा ए येणार आहे ओके तर या पद्धतीने हा इलिप्सचा ग्राफ येणार आहे आणि याच्यावर डिस्प्लेसमेंटच्या ऍक्सिसवर काय येणार आहेत इंटरसेक्शन मायनस ए प्लस ए 
आणि वाय ऍक्सिसवर म्हणजे व्हेलॉसिटीच्या ऍक्सिसवर इंटरसेक्शन येणार आहे प्लस ए ओमेगा किंवा प्लस ओमेगा ए मायनस ओमेगा ए ओके या पद्धतीनं हा ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट येणार आहे ठीक आहे आता हा ग्राफ जो आहे तो इलिप्स असतो बरोबर आहे ना व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्यामधला ग्राफ इलिप्स असतो आता याच्यावर असा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट एक्झॅक्टली सर्कल कधी असणार आहे ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड एक्सिलेशन सर्कल कधी असणार आहे तर लक्षात घ्या सर्कल इलिप्स चा सर्कल होण्यासाठी लक्षात घ्या इकडे जेवढे डिस्टन्स आहे तेवढंच इकडे डिस्टन्स व्हायला पाहिजे सेंटर पासून म्हणजे सगळीकडे रेडियस सेम पाहिजे ना सर्कल म्हटलं की सगळीकडे रेडियस सेम म्हणजे ए आणि ओमेगा ए दोन्ही सेम व्हायला पाहिजे ए आणि ओमेगा ए सेम कधी होऊ शकतात ओमेगा वन झाला तर कारण ओमेगा इज इक्वल टू वन झाला तर व्हेलॉसिटी ऍक्सिसवर ओमेगा ए म्हणजेच ए येणार आणि डिस्प्लेसमेंट ऍक्सिसवर ए येणार म्हणजे इकडे पण रेडियस ए वर पण रेडियस ए असेल तर एक्झॅक्टली ते सर्कल होणार ना ओके त्याच्यामुळे लक्षात घ्या पहिली गोष्ट ग्राफ बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट इज इलिप्स असतो इलिप्स अँड दिस ग्राफ विल बी सर्कल फेन दिस ग्राफ विल बी सर्कल फेन सर्कल असणार आहे कधी फेन ओमेगा इज एक्झॅक्टली इक्वल टू ए असेल त्यावेळी ओमेगा इज इक्वल टू ए असेल त्यावेळी हा जो ग्राफ आहे तो एक्झॅक्टली सर्कल होणार आहे आता याच्यानंतर नीट जे सीईटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू काही इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट मधले ओके आणि ते फॉर्म्युले कसे आहेत बघा इफ पार्टिकल एक्झिक्युटिंग लिनियर एस एच एम ओके इथं काही इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत त्याचं डेरिव्हेशन काय आपण करणार नाही आहे इफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एस एच एम पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एस एच एम हॅज व्हेलॉसिटी फी वन अँड फी टू हॅज व्हेलॉसिटी फी वन and v2 at displacement x1 and x2 respectively at displacements x1 and x2 respectively then expressions for expressions for omega t and e expressions for angular frequency that is omega after that time period t amplitude a amplitude a and phi max maximum speed याचे फॉर्म्युले कसे फॉर्म्युले येणार बघा इथं क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं लक्षात येते का ज्यावेळी डिस्प्लेसमेंट एक्स वन होती त्यावेळी व्हेलॉसिटी फी वन होती आणि डिस्प्लेसमेंट ज्यावेळी एक्स टू असणार आहे त्यावेळी व्हेलॉसिटी फी टू आहे ऍक्च्युली याचं डेरिव्हेशन आपण करणार नाही पण करायचं झालं तर कसं करता येईल एक शॉर्ट मध्ये सांगतो मी तुम्हाला फी वनचं एक इक्वेशन लिहायचं फी टू एक इक्वेशन लिहायचं म्हणजे काय येणार आहे फी वन स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर येणार आहे आणि फी टू स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार आहे ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स टू स्क्वेअर येणार आहे हे दोन इक्वेशन झाले या दोन इक्वेशनचं डिव्हिजन केलं आणि टर्म्स रिअरेंज केले तर अँप्लिट्यूडचं इक्वेशन येणार बरं ना हे अँप्लिट्यूडचं इक्वेशन येतं त्याचबरोबर ओमेगाचं इक्वेशन काढायचं असेल तर काय करायचं पहिल्या इक्वेशनहून ओमेगा ए स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काढायचा दुसऱ्या इक्वेशनहून ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वे ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काढायचा आणि ते दोन इक्वेट करायचं आहे म्हणजे आहे असे इक्वेशन जर दोन डिवाइड केले तर अँप्लिट्यूड मिळणार याच्यामध्ये ओमेगा स्क्वेअरनं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करा 
ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअरची त्याच्यावरून व्हॅल्यू काढा त्याच्यासाठी म्हणजे ते इक्वेशन काय होणार आहे फी वन स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स वन स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर असं इक्वेशन होणार असं दुसरं पण इक्वेशन काढा ते दोन इक्वेशन इक्वेट करा ठीक आहे आणि हे केल्यानंतर आपल्याला फायनल फॉर्म्युले काय मिळतात बघा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला मिळतो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट फी वन स्क्वेअर मायनस फी टू स्क्वेअर फी वन स्क्वेअर मायनस फी टू स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर फी वन स्क्वेअर मायनस फी टू स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर हा ओमेगाचा फॉर्म्युला होतोय ओके त्याच्यानंतर याच्यावरच टाइम पिरियडचा काय फॉर्म्युला आपल्याला काढता येईल टाइम पिरियड म्हणजे काय असतं टू पाय बाय ओमेगा असतं ना म्हणजे टू पाय आणि या ओमेगाचा रेसिप्रोकल दॅट इज एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर डिवायडेड बाय फी वन स्क्वेअर मायनस फी टू स्क्वेअर त्याच्यानंतर ॲम्प्लिट्यूडचा फॉर्म्युला ॲम्प्लिट्यूडचा फॉर्म्युला येणार आहे अंडर रूट एक्स वन फी वन एक्स टू स्क्वेअर फी वन स्क्वेअर किंवा एक्स टू फी वन ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एक्स वन फी टू ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय फी वन स्क्वेअर मायनस फी टू स्क्वेअर सो दिस इज द एम्प्लिट्यूड आणि याच्यावरून फी मॅक्सचा फॉर्म्युला येतो फी मॅक्सचा फॉर्म्युला असणार आहे अंडर रूट एक्स टू स्क्वेअर फी वन स्क्वेअर एक्स टू फी वन ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एक्स वन फी टू ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर हे फॉर्म्युले तुम्हाला हे सगळे डिराईव्ह करता येतात थोडेसे पाठ केले तर हे फॉर्म्युले बरं होते ओके नेक्स्ट आहे ऍव्हरेज स्पीड अँड ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी इन वन कम्प्लीट ऑसिलेशन ऍव्हरेज स्पीड अँड ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी इन वन ऑसिलेशन वन ऑसिलेशन ऑफ द एस एच एम आता ऍव्हरेज स्पीड आणि ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी कसं येणार ऍव्हरेज स्पीड म्हणजे डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम असतं आणि ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी म्हणजे डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम तर पुन्हा एकदा बघा सपोज देर इज अ एस एच एम लाईक दिस पार्टिकल या पद्धतीनं या पातवर मोह करतोय म्हणजे फॉर एक्झाम्पल याची मोशन कशी होणार बघा वन ऑसिलेशन ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं आहे मोशन होणार आहे मेन पोझिशन टू द राईट एक्स्ट्रीम पोझिशन देन राईट एक्स्ट्रीम पोझिशन टू द मेन पोझिशन मेन पोझिशन टू दी लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन अँड लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन टू अगेन मेन पोझिशन याला काय म्हणतो आपण वन ऑसिलेशन असं म्हणतो तर याच्यामध्ये सुरुवातीला काय करूया आपण ऍव्हरेज स्पीड काढूया ऍव्हरेज स्पीड आता एका ऑसिलेशन मध्ये डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल करणार आहे बघा इन वन ऑसिलेशन इन वन ऑसिलेशन डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल करणार बघा डिस्टन्स इज इक्वल टू फोर ए फोर टाइम्स एम्प्लिट्यूड कारण मेन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन हे जे डिस्टन्स आहे ना त्याला एम्प्लिट्यूड असं म्हणतो म्हणजे मेन टू एक्स्ट्रीम जाणार ए जाणार एक्स्ट्रीम टू परत मेन येणार परत ए जाणार ओके मेन टू लेफ्ट एक्स्ट्रीम परत ए जाणार आणि लेफ्ट एक्स्ट्रीम टू अगेन मेन म्हणजे परत ए एवढा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे म्हणजे एकूण डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल करणार ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए म्हणजे फोर ए ओके आणि त्याच्यासाठी टाइम किती लागणार आहे टाइम इज इक्वल टू कॅपिटल टी दॅट इज टाइम पिरियड त्याच्यामुळं ऍव्हरेज स्पीड काय येणार बघा इथं ऍव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू असतं डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम डिस्टन्स असणार आहे फोर ए आणि टाइम असणार आहे कॅपिटल टी आता कॅपिटल टी परत आपण रिप्लेस करू शकतो टू पाय बाय ओमेगा न टू पाय बाय ओमेगा कारण टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगा हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे त्याच्यामुळं ऍव्हरेज स्पीड येणार आहे फोर ए ओमेगा डिवायडेड बाय टू पाय 
किंवा टू न फोरला डिवाइड केलं तर काय येणार आहे टू ए ओमेगा डिवायडेड बाय पाय टू ए ओमेगा डिवायडेड बाय पाय हे काय असणार आहे एव्हरेज स्पीड असणार आहे आता याच्यामध्ये आपण बघितलंय की ओमेगा ए किंवा ए ओमेगा म्हणजे फी मॅक्स असतं एस एच मधलं मॅक्सिमम स्पीड असतं आणि त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला असा पण लिहू शकतो टू बाय पाय ऍज इट इज आणि ए ओमेगा म्हणजे काय मॅक्सिमम स्पीड इन द सिम्पल हार्मोनिक मोशन सो एव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला बघा फोर ए बाय टी हा फर्स्ट फॉर्म्युला येणार आहे सेकंड फॉर्म्युला टू ए ओमेगा बाय पाय आणि थर्ड फॉर्म्युला येणार आहे टू बाय पाय फी मॅक्स ओके सो दिस इज द एव्हरेज स्पीड नेक्स्ट एव्हरेज व्हेलॉसिटी ओके आता एवरेज वेलॉसिटी का इन वन ऑसिशन इन वन ऑसिशन डिस्प्लेसमेंट कि जीरो हो रहा है कारण ज्यादा पार्टिकल जिथु निगाला है तिथ पर इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन सेम हो रहा है आणि इनिशियल पोझिशन फायनल पोझिशन सेम आली तर डिस्प्लेसमेंट झिरो येणार आहे कारण डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं तर स्ट्रेट लाईन लेंथ बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन सो डिस्प्लेसमेंट झिरो होणार ओके आणि डिस्प्लेसमेंट व्हेरी झिरो झाले तर काय होणार आहे एव्हरेज व्हेलॉसिटी कसं होणार बघा एव्हरेज व्हेलॉसिटी एव्हरेज व्हेलॉसिटी म्हणजे असतं डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय द टाइम ओके सो एवरेज वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट झिरो डिवायडेड बाय टाइम कॅपिटल टी सो एव्हरेज वेलॉसिटी इज इक्वल टू झिरो त्याच्यामुळे लक्षात घ्या इन वन कम्प्लीट ऑसिलेशन ऑर इन वन ऑसिलेशन एव्हरेज स्पीड येतं फोर ए डिवायडेड बाय टाइम पिरियड आणि एव्हरेज वेलॉसिटी येते झिरो ओके तर हा झाला आपला पार्ट व्हेलॉसिटी इन एस एच एम म्हणजे आतापर्यंत काय काय फॉर्म्युले या टॉपिक मध्ये आपण बघितलेले आहेत बघा तर आतापर्यंत जे फॉर्म्युले बघा याच्यानंतर पुढच्या आणि आता अजून डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आतापर्यंत स्टडी केलेले फॉर्म्युले हे सगळे फॉर्म्युले पाठ पाहिजे तुम्हाला पहिला फॉर्म्युला बघितला आपण तो एफ इज इक्वल टू एस एच एमची बेसिक कंडिशन एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स याच्यावरून आपण डिफरन्सिल इक्वेशन काढलं होतं डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू झिरो हा सेकंड फॉर्म्युला ओके आता या डिफरन्सिल इक्वेशन पासून आपण काय केलेलं आहे ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन काढलेलं आहे ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला असतो मायनस ओमेगा स्क्वेअर इन टू एक्स हा ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे आणि याच्यावरून ऍक्सेलरेशन मॅक्सचा फॉर्म्युला काढला होता आपण ऍक्सेलरेशन मॅक्स येतं दॅट इज ओमेगा स्क्वेअर इन टू ए ओमेगा स्क्वेअर इन टू ए इज द ऍक्सेलरेशन मॅक्स त्याच्यानंतर आपण फेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काढलेला आहे फेलॉसिटीचा फॉर्म्युला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आहे आणि व्हेलॉसिटी मॅक्सिममचा फॉर्म्युला आहे फी मॅक्स इज इक्वल टू ओमेगा इन टू ए सो ऍक्सेलरेशन मॅक्स किती असतं बघा ओमेगा स्क्वेअर ए आणि फी व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम असतं ओमेगा इन टू ए ओके आता या दोन फॉर्म्युलेवरून ऍक्सेलरेशन मॅक्स आणि फी मॅक्स हे दोन जे रिलेशन आहेत याच्यावरून आपल्याला आणखी काही फॉर्म्युले कसे मिळू शकतील बघा तर बघा ऍक्सेलरेशन मॅक्सचा फॉर्म्युला काय आहे ऍक्सेलरेशन मॅक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इन टू ए आणि फी मॅक्सचा फॉर्म्युला काय असणार आहे दॅट इज ओमेगा इन टू ए आता या दोन इक्वेशनचं जर डिव्हिजन केलं तर काय होणार ए ए कॅन्सल होतं ओके सो देअर फोर ऍक्सेलरेशन मॅक्स डिवायडेड बाय फी मॅक्स किती असतं बघा ऍक्सेलरेशन मॅक्स डिवायडेड बाय फी मॅक्स इज इक्वल टू ए ए कॅन्सल आणि ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय ओमेगा म्हणजे ओमेगा कॅन्सल होणार आहे इज इक्वल टू ओमेगा येणार आहे ऍक्सेलरेशन मॅक्स डिवाइड बाय फी मॅक्स हे नेहमी ओमेगा एवढा असतं आणि फी मॅक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ऍक्सेलरेशन मॅक्स केलं तर काय होणार आहे फी मॅक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ऍक्सेलरेशन मॅक्स केलं आता फी मॅक्स स्क्वेअर म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर होणार आणि ऍक्सेलरेशन मॅक्स फक्त आहे ओमेगा स्क्वेअर ए म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल एक ए आणि ए कॅन्सल शिल्लक काय राहणार आहे ए राहणार आहे ओके 
तर या टर्म देखील लक्षात ठेवा लागतील म्हणजे याच्यावर क्वेश्चन कसा असू शकतो बघा क्वेश्चन इज लाईक दिस इफ ऍक्सेलरेशन मॅक्स इज इक्वल टू आहे अल्फा आणि व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम आहे दॅट इज इक्वल टू बीटा देन देन कॅल्क्युलेट कॅल्क्युलेट ओमेगा टी अँड ए म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा टाइम पिरियड टी आणि ए आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे तर कसं फाइंड आउट करणार बघा तर ऍक्सेलरेशन मॅक्स आहे इथं अल्फा ऍक्सेलरेशन मॅक्स इज इक्वल टू आहे अल्फा आणि ऍक्सेलरेशन मॅक्सचा फॉर्म्युला असतो ओमेगा स्क्वेअर ए आणि फी मॅक्स दिलेला आहे दॅट इज इक्वल टू हे बीटा घे सर बीटा बीटा ओके बीटा दॅट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इन टू ए असतं म्हणजे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए मिळालं आणि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए मिळालं आता हे दोन इक्वेशनचं जर डिव्हिजन केलं तर आपल्याला ओमेगाचा फॉर्म्युला मिळणार आहे इन टर्म्स ऑफ अल्फा अँड बीटा तो इक्वेशन वन डिवायडेड बाय टू करूया सो इक्वेशन वन डिवायडेड बाय इक्वेशन टू जर केलं तर काय येणार बघा अल्फा डिवायडेड बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए डिवायडेड बाय ओमेग फिमॅक्स म्हणजे जस्ट ओमेगा ए असत बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए आणि त्याच्यामुळे काय होणार ए ए कॅन्सल एक ओमेगा आणि एक ओमेगा कॅन्सल शिल्लक राहणार आहे फक्त ओमेगा बरोबर ना पुन्हा एकदा बघा ऍक्सेलरेशन मॅक्स अल्फा म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर ए आणि व्हेलॉसिटी मॅक्सिमम म्हणजे काय असतं दॅट इज बीटा इज इक्वल टू ओमेगा ए हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले आपले आहेत ठीक आहे आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे इक्वेशन वन बाय टू केलं तर अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा येणार आहे सो देअर फोर ओमेगाचा फायनल फॉर्म्युला काय आला अल्फा बाय बीटा म्हणजे ऍक्सेलरेशन मॅक्स जर अल्फा असेल आणि फिमॅक्स जर बीटा असेल तर ओमेगा काय येणार आहे अल्फा बाय बीटा येणार आहे आता पुढं काय करूया इक्वेशन टू चा स्क्वेअर करूया आणि डिवायडेड बाय नाही त्याच्या अगोदर टाइम पिरियड काढूया टाइम पिरियड कसं काढणार आहे नाव टाइम पिरियड टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगा असतं टू पाय बाय ओमेगा म्हणजे टू पाय इंटू वन अपन ओमेगा म्हणजे काय येणार आहे बीटा बाय अल्फा हा काय येणार आहे टाइम पिरियड येणार आहे ठीक आहे आणि आता अम्प्लिट्यूड काढायचा असेल तर इक्वेशन टू चा स्क्वेअर करूया आणि त्याला इक्वेशन वन न डिवाइड करूया आता काय करायचं आहे इक्वेशन टू स्क्वेअर करायचं आहे डिवायडेड बाय इक्वेशन वन इक्वेशन टू चा स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे बीटा स्क्वेअर डिवायडेड बाय अल्फा करायचा आहे ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर ए याच्यामध्ये काय होणार ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल ए आणि ए कॅन्सल होणार आहे अँड देअर फोर इथं ए राहणार आहे अँड देअर फोर बीटा स्क्वेअर बाय अल्फा इज इक्वल टू ए सो देअर फोर एम्प्लिट्यूडचा फायनल फॉर्म्युला काय येणार आहे बीटा स्क्वेअर डिवायडेड बाय अल्फा तर हा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि सिम्पल क्वेश्चन आहे जर ऍक्सेलरेशन मॅक्स अल्फा असेल आणि फिमॅक्स बीटा असेल तर ओमेगा येणार आहे अल्फा बाय बीटा टाइम पिरियड येणार आहे टू पाय बीटा बाय अल्फा आणि अँप्लिट्यूड येणार आहे बीटा स्क्वेअर बाय अल्फा ओके आता याच्यानंतर आपण डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन फाइंड आउट करणार आहे ओके इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे सुरुवातीला आपण ऍक्सेलरेशनचं इक्वेशन काढलं मग व्हेलॉसिटीचं काढलं ओके आता डिस्प्लेसमेंटचं काढायचं आहे डिस्प्लेसमेंट इन एस एच म्हणजे एक्सचं इक्वेशन काय येणार बघा एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके आता याच्यासाठी आपल्याला व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे वी नो दॅट व्हेलॉसिटी इन एस एच एम इज व्हेलॉसिटी इन एस एच एम फी इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय असतो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असतो आता व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं डी एक्स बाय डी टी असतं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर नीट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 
ओके फी म्हणजे डीएक्स बाय डी टी असतं तर फी च्या ठिकाणी मी काय करतो डीएक्स बाय डी टी प्लेस करतो इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर येणार आहे आता डीएक्स च्या साईडला एक्स चेट्र मानतो आणि डी टीला आर एच एस ला घेतो त्याच्यामुळे काय होणार आहे डीएक्स डिवायडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार आहे ओमेगा डी टी येणार आहे ठीक आहे आता दोन्ही साईडचं इंटिग्रेशन येतो इंटिग्रेटिंग बोथ साइड दोनों साइड से इंटीग्रेशन घर क्या होना बंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वे माइनस एक्स स्क्वे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी हो ओके आता इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर याचं इंटिग्रेशन असतं अकॉर्डिंग टू द रुल्स ऑफ इंटिग्रेशन साईन इनवर्स ऑफ एक्स डिवायडेड बाय ए येतं साईन इनवर्स ऑफ एक्स डिवायडेड बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा इज अ कॉन्स्टंट ऍज इट इज आणि इंटिग्रेशन ऑफ डी टी जस्ट टी येणार आहे म्हणजे हे तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागेल ज्यांना इंटिग्रेशन माहिती नाही ते फक्त हे लक्षात ठेवू शकतात की इंटिग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवायडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर किती असतं साईन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए असतं ओमेगा इज अ कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या रुलनुसार ओमेगा इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल आणि इंटिग्रेशनमध्ये काय राहणार ओम इंटिग्रेशन ऑफ डी टी फक्त राहणार आहे आणि इंटिग्रेशन ऑफ डी टी टी असतं प्लस अल्फा वेर अल्फा म्हणजे काय असणार आहे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन असणार आहे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन ठीक आहे आता दोन्ही बाजूचा जर साईन घेतला तर साईन ऑफ साईन इनवर्स म्हणजे कॅन्सल होणार आहे सो एक्स डिवायडेड बाय ए इज इक्वल टू राईट हँड साईडला काय येणार आहे साईन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा सो देर फोर ए ला आर एच एस ला निया आणि एक्स चा आपलं फायनल इक्वेशन येणार आहे एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस अल्फा सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम म्हणजे सिम्पल हार्मॉनिक मोशन मध्ये एक्स इक्वेशन काय येतं ए साईन ओमेगा टी प्लस अल्फा सो डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते काय आहे इट इज अ फंक्शन ऑफ साईन आहे इट इज अ फंक्शन ऑफ साईन एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस अल्फा पुन्हा एकदा डिस्प्लेसमेंटची मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू किती असते मॅक्सिमम व्हॅल्यू ज्यावेळी तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाणार त्यावेळी असते म्हणजे अँप्लिट्यूड एवढी असते आणि मिनिमम व्हॅल्यू झिरो असते ओके सो एक एक्स मॅक्स इज इक्वल टू असते अँप्लिट्यूड आणि एक्स मिनिमम नेहमी किती असतं झिरो असतं आणि डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम कधी असणार आहे कुठं गेल्यानंतर एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यानंतर एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिम असणार आहे दॅट इज इक्वल टू ए आणि मेन पोझिशनला काय असणार आहे डिस्प्लेसमेंट झिरो असणार आहे ओके तर या पद्धतीने आपण सिम्पल हार्मोनिक मोशन मधलं ऍक्सलरेशन व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट या तिघांचेही इक्वेशन फाइंड आउट केलेले आहे ओके स्टुडंट्स